హలో చిల్డ్రన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ మ్యాథమెటిక్స్ క్లాస్ మనం చాప్టర్ త్రీ సింపుల్ ఈక్వేషన్స్లో యూనిట్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాం కదా ప్రీవియస్ పార్ట్లో మనం సిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ చేసాం సెవెంత్ ఆన్ వర్డ్స్ మనం ఈ ఎపిసోడ్లో చేద్దాం చూడండి సెవెంత్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ చెక్ ద రిజల్ట్ అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ బ్రాకెట్లో దే సజెస్టెడ్ ఎస్ ఎ మెథడ్ ట్రాన్స్పోజిషన్ మెథడ్లో చేయండి అని చెప్పారు సో ఎస్ మనం ఇలాంటివి చేసాం అగైన్ మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం చూడండి ఫస్ట్ ఏంటి ఏ నైన్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సెవెన్ దీన్ని సాల్వ్ చేయాలన్నమాట సో వాట్ యూ మీన్ బై సాల్వింగ్ ఇట్ ఎస్ ఇక్కడ మనం ఏ వాల్యూ కనుక్కోవటమే మన టార్గెట్ అనమాట సో ఎట్లా కనుక్కుందాం మరి ట్రాన్స్పోజిషన్ మెథడ్ అన్నారు కదా అందుకని మనం ఏం చేద్దాం అంటే అగైన్ వీ రైట్ ద ఈక్వేషన్ నైన్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని రాద్దాం ఇప్పుడు ఒక్కొక్క టర్మ్ని ఒక్కొక్క టర్మ్ని మనం మీ యొక్క రైట్ సైడ్కి అంటే ఆర్హెచ్ఎస్ సై ఆర్హెచ్ఎస్కి మనం షిఫ్ట్ చేస్తాం అనమాట ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తాం అనమాట చూడండి నైన్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ టూ మైనస్ సెవెన్ ఫస్ట్ ప్లస్ సెవెన్ అవతలికి వెళ్ళింది అనమాట సో ప్లస్ సెవెన్ మైనస్ సెవెన్ అయింది సో నైన్ టైమ్స్ ఏ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీలో ట్వంటీ టూలో సెవెన్ తీసేద్దాం ఫిఫ్టీన్ కదా మరి ఓకే ఫిఫ్టీన్ నా ఇక్కడ నైన్ అనేది నైన్ అనేది మొత్తం ఏ ప్లస్ త్రీ అనే సెట్ అంతటినీ మల్టిప్లై చేస్తుంది సో అట్ వన్స్ మనం ఆ నైన్ అవతలికి షిఫ్ట్ చేసేస్తే మనం ఏ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తుంది కాబట్టి ఎల్హెచ్ఎస్ వైపు మల్టిప్లై చేస్తుంది కాబట్టి ఆర్హెచ్ఎస్ వైపు అది డివైడ్ చేస్తుంది ఫిఫ్టీన్ బై నైన్ అవుతుంది అనమాట ఓకే అండ్ నా వన్ మోర్ టర్మ్ ఈజ్ లెఫ్ట్ దిస్ సైడ్ ప్లస్ త్రీ ఉండిపోయింది దాన్ని కూడా మనం అవతలికి షిఫ్ట్ చేసేస్తే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ బై నైన్ మైనస్ త్రీ అవుతుంది అనమాట చూసారా ఎట్ ఎలా చక్కగా వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ మనం వాటిని మనం ఎలిమినేట్ చేసుకుంటూ వచ్చామో ఇట్స్ నాట్ ఎలిమినేషన్ బట్ షిఫ్టింగ్ టు అదర్ సైడ్ సో నవ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ వాట్ ఈస్ ఫిఫ్టీన్ బై నైన్ మైనస్ త్రీ సో కేర్ఫుల్గా చేసినట్లయితే మనకు వస్తుంది చూడండి అంటే ఫిఫ్టీన్ బై నైన్ మైనస్ త్రీ బై వన్ అని రాద్దాం ఓకే నైన్ వన్ జర్ నైన్ కింద కదా డినామినేటర్స్ నా వన్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ త్రీ నైన్ ట్వంటీ సెవెన్ గుడ్ సో నా వాట్ వీ హ్యావ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ మైనస్ ట్వెల్వ్ బై నైన్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ తీస్తున్నాం అనమాట ట్వంటీ సెవెన్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ తీయడమే డోంట్ వరీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి టూ వన్ వన్ టూ కాకపోతే ఇప్పుడు చిన్న నెంబర్ నుంచి పెద్ద నెంబర్ తీస్తున్నాం కాబట్టి మనకి నెగిటివ్ ఎక్కువ మిగిలిపోతాయి కదా మైనస్ ట్వెల్వ్ అనమాట మైనస్ ట్వెల్వ్ బై నైన్ అండ్ అగైన్ ఇట్ కెన్ బి సింప్లిఫైడ్ ఫర్దర్ చూడండి మైనస్ త్రీ ఫోర్స్ కదా పైన ఇక్కడ ఏమో త్రీ త్రీస్ సో త్రీని తీసేయండి ఇంకా త్రీ త్రీ కామన్ కనబడుతుంది కదా సో అవర్ ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈజ్ మైనస్ ఫోర్ బై త్రీ సో వాట్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ నా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫోర్ బై త్రీ అనమాట దీని సొల్యూషన్ చెక్ చేద్దామా చెక్ చేయమన్నారు కదా మరి చెక్ చేయడం కూడా మనకి చాలా అవసరం కొన్ని కొన్నిసార్లు అడిగితే మాత్రం తప్పనిసరిగా చేయాలన్నమాట చెక్ చేయడం అంటే ఏంటి మనం ఇప్పుడు అగైన్ వీ టేక్ ద ఎంటైర్ ఎల్హెచ్ఎస్ ఇదంతా తీసుకుందాం ఎల్హెచ్ఎస్ తీసుకుని ఏ ప్లేస్లో మనం వచ్చిన నెంబర్ని సబ్స్ట్యూట్ చేసి చూద్దాం తీసుకోండి ఎల్హెచ్ఎస్ కమాన్ ఎల్హెచ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ చెక్ అని రాయండి చెక్ చెకింగ్ అనమాట నైన్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ సెవెన్ ఇప్పుడు ఏ ప్లేస్లో మనం మనకు వచ్చినటువంటి మైనస్ ఫోర్ బై త్రీని సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం ఎస్ కొంచెం టఫ్గా ఉంటాయి ఈ రేంజ్లో ఉండాలని మీరు టఫ్ సమ్స్ ఇస్తారనమాట మీకు చూసారా మనం ఏ ప్లేస్లో మనకు వచ్చినటువంటి ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది ఉంది ఏ ప్లేస్లో మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ నేను సెట్ చేసి చూస్తున్నాం అనమాట విల్ ఇట్ ఫిట్ ఆర్ నాట్ అని చూస్తున్నాం సో నా నైన్ టైమ్స్ ఇప్పుడు లోపల చూడండి మైనస్ ఫోర్ బై త్రీ ప్లస్ త్రీ బై వన్ అన్నట్టు త్రీ ఉంది కాబట్టి అగైన్ మన పాత పద ప్రకారమే ఓకే త్రీ వన్ జార్ త్రీ కిందన వన్ ఇంటూ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ త్రీ త్రీ జార్ నైన్ ప్లస్ సెవెన్ నా నైన్ ఇంటూ మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ నైన్ ప్లస్ నైన్ అంటే ఫైవ్ నైన్ నుంచి ఫైవ్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం అనమాట ఫైవ్ బై త్రీ ప్లస్ సెవెన్ అనమాట చూడండి ఇక్కడ త్రీ టైమ్స్ త్రీ విల్ గివ్ యూ నైన్ దాట్స్ వై ఇక్కడ చూడండి త్రీ ఫైవ్ ఉన్నాయి కదా త్రీ ఫైవ్స్ ఫిఫ్టీన్ కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయాలన్నమాట త్రీ ఫైవ్స్ ఫిఫ్టీ
సో నేర్చుకోండి ఎంత టఫ్ సమ్ అయినా మరి చేయాలి ఓకే గుడ్ బీ చేద్దాం చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ మైనస్ సెవెన్ ఇంటూ బీ మైనస్ సిక్స్ అని ఇచ్చారు మనకి ఎలా సాల్వ్ చేద్దాం దీన్ని ఓకే చూడండి ఇక్కడ మనం వేరేబుల్ ఎట్టుందో చూడండి ఈసారి వేరేబుల్ స్టేజ్ ఆన్ ద రైట్ సైడ్ ఓకే ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీ సైడ్ ఇట్ క్యాన్ బి ఐదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ నో ప్రాబ్లం మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు అనమాట ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ ద ఛాన్స్ టు షిఫ్ట్ దెమ్ టు వన్ సైడ్ ది ఆర్ ది అదర్ అటు ఇటు మార్చుకోవడానికి మనకి ఉంది కదా షిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు బై బై మేకింగ్ సూటబుల్ చేంజెస్ కాబట్టి కంగారు పడకూడదు ఉన్నది ఉన్నట్టుగానే ప్రొసీడ్ అయిపోతుంది చూడండి ఓకే ట్వంటీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ మైనస్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ మైనస్ సెవెన్ని లోపలికి పంపిస్తుందని జాతకం అబ్జర్వ్ చేయండి మైనస్ సెవెన్ బీ సెవెన్ ఇంటూ బీ అనమాట అగైన్ మైనస్ సెవెన్ ఇంటూ మైనస్ సిక్స్ ఫస్ట్ సెవెన్ సిక్స్ ఆర్ ఫార్టీ టూ దెన్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ బికమ్ ప్లస్ దర్ ఇట్ ఈస్ సో చూసారు ఇది ఎట్లా ఓపెన్ అప్ అయిందో చూసారు ఇలా మైనస్ సెవెన్ బీ ప్లస్ ఫార్టీ టూ అయింది అనమాట ఓకే ఓకే ఇక్కడ చూడండి మైనస్ సెవెన్ బి అలా దాన్ని అలా ఉంచి మిగిలిన నెంబర్స్ ఎయిటీన్ ప్లస్ ఫార్టీ టూని కలిపితే ఏమవుతుంది అనమాట సిక్స్టీ అవుతుంది కదా సిక్స్టీ మైనస్ సెవెన్ బి అవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నావ్ చూడండి ఎలా చేంజ్ చేస్తున్నానో జాగ్రత్తగా ఇటువంటి చేంజెస్ మీకు రావాలన్నమాట నవ్ ఐ విల్ బ్రింగ్ దిస్ సెవెన్ బి టు దిస్ సైడ్ దిస్ సైడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు దిస్ సైడ్ సో ప్లేసెస్ ఎక్స్చేంజ్ చేసేస్తున్నాను అనమాట సో ఇఫ్ ఐ బ్రింగ్ దిస్ మైనస్ సెవెన్ బి టు దిస్ సైడ్ ఇట్ బికమ్స్ ప్లస్ సెవెన్ బి అండ్ ఓకే సిక్స్టీ రిమైన్స్ సేమ్ సిక్స్టీ అలా కూర్చుంది అంటే కదలదు అనమాట బట్ ట్వంటీ ఫైవ్ కమ్స్ టు దిస్ సైడ్ బికాస్ సిన్స్ ఇస్ ఈస్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ దిస్ బికమ్స్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో చేంజింగ్ ద ప్లేసెస్ విత్ సూటబుల్ చేంజెస్ యు లెర్న్ దిస్ టెక్నిక్స్ యూ లెర్న్ యూ మస్ట్ లెర్న్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ సో నావ్ సెవెన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీలో నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ తీసేద్దాం థర్ట్ యా థర్టీ ఫైవ్ సో బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై సెవెన్ ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తుంది కదా దేర్ ఫోర్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఫైవ్స్ అనమాట బి వాల్యూ వచ్చేసింది ఫైవ్ అని మనకి సరిపోతుంది లేదో చూద్దామా ఈసారి మనం సరిపోతుంది లేదో చూడటానికి ఫస్ట్ టైం మనం ఎల్హెచ్ఎస్ కాదు ఈసారి ఆర్హెచ్ఎస్లో ఎంటర్ చేయాలి ఎందుకంటే వేరేబుల్ ఇట్ ఉంది కాబట్టి సో చెకింగ్ చేస్తున్నాను చూడండి we take our hs this time and we need to get this 25 what is our hs 18 minus 7 into b minus 6 now in place of b i am going to keep my 5 instead of b b place lo 5 rastan anamata ipudu sari potundile chuddaniki minus 6 so 18 minus 7 into 5 lo 6 is the minus 1 not 6 minus 5 okay now 18 సెవెన్ వన్ జార్ సెవెన్ సెవెన్ వన్ చూస్తున్నాం కదా మనం మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ సో దాట్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ సరిపించండి వీ హ్యావ్ అరైవ్డ్ ఎట్ ఎల్హెచ్ఎస్ ఆర్హెచ్ఎస్ నుంచి ఎల్హెచ్ఎస్కి వచ్చేసాం కాబట్టి వాట్ వాట్ వై అరైవ్డ్ బీ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఉంది కదా దాట్స్ ద రైట్ సొల్యూషన్ వెరిఫైడ్ అనమాట చక్క సాల్వ్ చేయటం నేర్చుకోండి చిన్న చిన్న ఈక్వేషన్స్ స్టార్ట్ చేస్తాం we are going to solve big equations i told you earlier chala manchi manchi equations solve chestan veer good now um, let's jump to the next question eighth question six times a number is 72 find the number six times a number is 72 danni manam chakkaga oka equation format la raddam chudandi ఒక నెంబర్ ఉందంటే దానికి సిక్స్ టైమ్స్ అంటారు లెట్ దట్ నెంబర్ బి ఆ నెంబర్ ఎక్స్ అనుకుంటే లెట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు లెట్ లెట్ దట్ నెంబర్ బి ఎక్స్ అనుకుందాం దేర్ ఫర్ అకార్డింగ్ టు ద ప్రాబ్లమ్ సిక్స్ టైమ్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ టూ అనమాట అంతే ఇది ఇది ఫ్రేమ్ చేయటం రావాలి మీకు ఆ నెంబర్కి సిక్స్ టైమ్స్ అంటే సిక్స్ పెట్టి మల్టిప్లై చేయటం అనమాట సో నవ్ ఎక్స్ ట్రాన్స్పోజ్ చేసేద్దాం సిక్స్ ని టు దిస్ సైడ్ డివైడ్ చేస్తుంది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ట్వెల్వ్స్ కదా మరి దేర్ ఇట్ ఈస్ 12 అనమాట ఆ నెంబర్ సో ఇక్కడ ఆ నెంబర్కి ఎక్స్ అని ఎజ్యూమ్ చేసుకుని సిక్స్ టైమ్స్ కాబట్టి సిక్స్ ఎస్ ఈజ్ ఇక్వల్ సెవెంటీ టూ అనే ఈక్వేషన్ రాయగలగాలి దాన్ని మనం సాల్వ్ చేయగలగాలి నైన్త్ క్వశ్చన్ చేద్దాం చూడండి త్రీ ఫోర్త్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్ ఈజ్ మోర్ దాన్ వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ ద సేమ్ నెంబర్ బై టూ ఫైండ్ ద నెంబర్ అని అడుగుతున్నారు ఒక నెంబర్ ఉందంట దాంట్లో త్రీ ఫోర్త్ is more than one fourth of the same number by two okay let's try to uh, write in an equation so that we can understand chundikada let that number be 
ఆస్మాటిక్ ఎక్స్ అనుకున్నాం కదా దిస్ టైం వై అనుకుందాం లెట్ దట్ నెంబర్ బి వై వై అనుకుందాం ఇప్పుడు త్రీ ఫోర్త్ ఆఫ్ వై అంటే ఏంటనమాట త్రీ బై ఫోర్ ఆఫ్ వై అండ్ చూడండి ఇక్కడ ఎంత చక్కగా మనం రిలేట్ చేస్తారు త్రీ ఫోర్త్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్ ఈజ్ మోర్ దాన్ వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ ద సేమ్ నెంబర్ కాబట్టి వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ ద సేమ్ నెంబర్కి ఎంత డిఫరెన్స్ అంటే టూ టూ ఎక్స్ట్రా ఉందన్నమాట ఇది టూ ఎక్స్ట్రా ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ టూ అనమాట దాట్స్ వై వై అనే నెంబర్లో త్రీ ఫోర్త్ అలాగే వన్ ఫోర్త్కి డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే టూ అనమాట జాతక అర్థం చేసుకోవాలి దీని కొంచెం బెటర్గా రాస్తాం చూడండి త్రీ వై బై ఫోర్ మైనస్ వన్ బై వై బై ఫోర్ అనమాట ఇది ఓకే త్రీ వై బై ఫోర్ మైనస్ వై బై ఫోర్ అని అర్థం ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇప్పుడు చూడండి ఎల్సీఎం అబ్జర్వ్ చేయండి ఫోర్ కదా సేమ్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి ఫోర్ సేమ్ నెంబర్ ఉంది కదా ఫోర్ నా పైన మనం ఎప్పుడు ఏం చేస్తాం న్యూ మినిట్స్ ఎడిషన్ అయితే ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ సబ్ట్రాక్షన్ డైరెక్ట్గా చేసేస్తాం కదా త్రీ వైలోంచి వై తీసేద్దాం ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ త్రీ వై లోంచి వన్ వై తీస్తే టూ వై టూ వై బై ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సో నా ఫోర్ నిట్ షిఫ్ట్ చేయండి టూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ టూ జర్ ఎయిట్ ఓకే సో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ టూ మల్టిప్లై చేస్తుంది కదా ఎయిట్ బై టూ సో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అని అర్థం అవుతుంది అనమాట మనకి ఆన్సర్ సో మనకి మన రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఏంటంటే ఫోర్ అనమాట సో ఫోర్లో ఫోర్ అంటే ఫోర్లో త్రీ ఫోర్త్ ఎంత ఫోర్లో త్రీ ఫోర్త్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర ఫోర్ రూపీస్ ఉన్నాయనుకోండి అందులో నాకు త్రీ బై ఫోర్ ఇచ్చే అన్నాం అనుకోండి త్రీ బై ఫోర్ పార్ట్ ఇచ్చే అన్నా అంటే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ రూపీస్ ఉన్నాయన్నమాట నీ దగ్గర దీంట్లో త్రీ ఫోర్త్ పార్ట్ ఇచ్చేయమంటే త్రీ త్రీ అవుట్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇచ్చేయమంటే త్రీ అనమాట సో త్రీ ఫోర్త్ ఆఫ్ దట్ ఫోర్ ఈజ్ త్రీ అనమాట ఒకవేళ వన్ ఫోర్త్ ఇమ్మన్నాం అనుకోండి నూనె త్రీ ఫోర్త్ కాదు వన్ ఫోర్త్ అని అనుకోండి ఒకటే అనమాట కాబట్టి త్రీ ఫోర్త్ ఆఫ్ ఫోర్ త్రీ ఫోర్త్ ఆఫ్ ఫోర్ ఈజ్ వన్ అనమాట డిఫరెన్స్ చూడండి టూ సరిపోయింది సో మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఫోర్ కదా ఫోర్లో త్రీ ఫోర్త్ అంటే త్రీ వన్ ఫోర్త్ అంటే వన్ డిఫరెన్స్ చూడండి టూ కాబట్టి త్రీ ఫోర్త్ ఎంత ఎక్సెస్ ఉన్నట్టు అనమాట టూ ఎక్సెస్ ఉన్నట్టు అనమాట ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఓకే గుడ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టెన్త్ క్వశ్చన్ చేద్దాం చూడండి ఇన్ ద అడ్జస్ అండ్ ఫిగర్ ద పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ ఈజ్ ఫార్టీ మీటర్స్ దెన్ ఫైండ్ ఎక్స్ అని అంటున్నారు సో పెరిమీటర్ ఒక స్క్వేర్ ఇచ్చారు స్క్వేర్ అంటే మనకు తెలుసు అన్ని సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటుంది లెంగ్స్ అని లెంగ్స్ ఆఫ్ ద ఆల్ ఆల్ దోస్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ సో ఫార్టీ మీటర్స్ అంట దాని పెరిమీటర్ అయితే ఫైండ్ ఎక్స్ అంటున్నారు ఎంత ఇచ్చారు ఇంతకీ సైడ్ మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఫిగ్ పిక్చర్లో కనబడుతుంది త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ అనమాట సో పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ కాబట్టి సో పెరిమీటర్ ఈక్వల్ టు పెరిమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ కాబట్టి ఫార్టీ మీటర్స్ కాబట్టి దేర్ ఫోర్ ఇట్ సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైడ్ ఎంత అవుతుంది స్క్వేర్ది నాలుగు ఈక్వల్ కదా మరి అందుకని టెన్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఫార్టీ బై ఫోర్ అవుతుంది దాట్ ఈక్వల్ టు టెన్ మీటర్స్ అవుతుంది అనమాట సైడ్ ఫోర్ టెన్స్ కదా అందుకని అనమాట ఒక సైడ్ టెన్ అవుతుంది కానీ సైడ్ ఇక్కడ ఎలా ఇచ్చారు మనకి త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ అని ఇచ్చారు దేర్ ఫోర్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ అనమాట బికాస్ వన్ సైడ్ ఈజ్ మెజర్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ మీటర్స్ సో త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ దేర్ ఫోర్ త్రీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఎత్తులకు వచ్చింది అనమాట సో త్రీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ బై త్రీ ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తుంది కదా అందుకని ఎవరితో డివిజన్ చేస్తుంది సో త్రీ ఫైవ్స్ సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అని మనకు అర్థం అవుతుంది అనమాట చూసారా పెరిమీటర్ ఫార్టీ కాబట్టి ఫోర్ సైడ్స్ కలిపితే ఫార్టీ కాబట్టి వన్ సైడ్ టెన్ మీటర్స్ వన్ సైడ్ అన్ ఏమని ఇచ్చారు మనకి ఈక్వేషన్ రూపంలో త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ మనం టెన్కి ఈక్వల్ చేసామన్నమాట అక్కడి నుంచి ఎక్స్ వాల్యూ మనం అప్టైన్ చేసాం గుడ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి జీ వన్ ఈజ్ త్రీ ఇయర్స్ యంగర్ దాన్ జీ వన్ ఈజ్ త్రీ ఇయర్స్ యంగర్ దాన్ ఈజ్ బ్రదర్ శశి ఇఫ్ ద సమ్ ఆఫ్ దేర్ ప్రజెంట్ ఏజెస్ ఈజ్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ వాట్ ఆర్ దేర్ ప్రజెంట్ ఏజెస్ చూసారు ఇక్కడ మంచి క్వశ్చన్ ఇచ్చారు దిస్ ఇస్ అ గుడ్ క్వశ్చన్ జీవన్ అండ్ శశి ఇద్దరు బ్రదర్స్ అనమాట
అలా చక్కగా ఎజ్యూమ్ చేసుకోవాలి లేదు శశి ఏజ్ని ఎక్స్ అని తీసుకున్నాం అనుకో అప్పుడు జీవన్ ఏజ్ని ఎక్స్ మైనస్ త్రీ అని తీసుకోవాలి అంటే వీడికన్నా మూడు తక్కువ అన్నట్టు తీసుకోవాలన్నమాట కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఎజ్యూమ్ చేసుకోవాలన్నమాట చూసారా జీవన్ ఏజ్ ఏమనుకుందాం ఆన్సర్ ఇలా చేద్దామా పోని జీవన్స్ ప్రజెంట్ ఏజ్ చక్క ఇలా రాయండి జీవన్స్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇయర్స్ అనుకుందాం therefore sashi's present age is equal to x plus 3 years x plus 3 years in matter sashi's present age kabadi jeevan present age sashi's present age kalipithe ante according to the problem according to the problem x plus x plus 3 is equal to 19 years anamata 19 years అంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ అంటే టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్టీన్ అనమాట దేర్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ ఎక్స్ కలిపి టూ ఎక్స్ కదా అదొక ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేసాం అనమాట సో టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్టీన్ మైనస్ త్రీ టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ బై టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ వాట్ యూ మీన్ బై ఎక్స్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి జీవన్స్ ప్రజెంట్ ఏజ్ అనమాట దేర్ ఫోర్ జీవన్ ఏజ్ ఏమో ఎయిట్ ఇయర్స్ వాళ్ళ అన్న అయిన శశి ఏజ్ ఏమో ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ లెవెన్ ఇయర్స్ అనమాట అవి ఆన్సర్స్ వాళ్ళ ఏజెస్ అయ్యాయి అనమాట కలిపి చూడండి నైన్టీన్ ఇయర్స్ సరిపోయిందిగా సమ్ ఆఫ్ దేర్ ప్రజెంట్ ఏజెస్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ సో జీవన్ ఏజ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అని సెషి ఏజ్ లెవెన్ ఇయర్స్ అని మనం కన్క్లూడ్ చేయొచ్చు ట్వెల్త్ వన్ చూడండి ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ట్వంటీ మోర్ దాన్ ఇట్స్ విత్ ఇఫ్ ద పెరిమీట్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఈజ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ then find the length and breadth of the rectangle here manaku oka rectangle cheptunaru rectangle ante manaki picture idea undi kada here it is rectangle rectangle anagane manaki width length gurtu vastay kada kabatti length of the rectangle is 20 meters more than its width ata width kanna 20 meters ekku ata edento cheppatledu just they are con- connecting those things but perimeter is 100 meters kani nalugu pakkala kalipithe matra 100 meters at nalugu vaikula kalipithe కాబట్టి ఇప్పుడు విడ్త్ని మనం ఎక్స్ అనుకుంటే లెంగ్త్ ఎంత ఎక్స్ట్రా ఉంది విడ్త్ కన్నా ఎక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ ఉందన్నమాట సో సో అలాగే ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటాం అనమాట మనం అలాగే లెట్ లెంగ్త్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ బ్రెత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అనుకుందాం బ్రెత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మీటర్స్ అనుకుందాం దేర్ ఫోర్ లెంగ్త్ ఎంత అవుద్ది అనమాట ఎక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ మీటర్స్ అవుద్ది అనమాట ఎందుకంటే విడ్త్ కన్నా ట్వంటీ ఎక్కువగా అనమాట breadth or width whatever it may be okay so so now perimeter is equal to how much perimeter is equal to mm, how much given 100 meters but what is perimeter two times length plus breadth is equal to 100 meters 100 idigo length idigo breadth x plus 20 x so two times lopal chun x plus x man add chesedam 2x plus 20 is equal to 100 now 2 ni evtalu shift chesedam 2x plus 20 is equal to 100 divided by 2 multiply chestundi kada mari andukani so 2x plus 20 is equal to 50 250s kada andukani 20 ni evtalu iskochedam chudandi 50 minus 20 so 2x is equal to 30 therefore x is equal to 30 divided by 2 therefore x is equal to 15 anamata what is x width ఫస్ట్ విడ్త్ని ఎక్స్ అనుకున్నాం కదా లేదా బ్రెత్ని అనుకున్నాం కదా దేర్ ఫోర్ విడ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ అండ్ నావ్ లెంగ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీనికన్నా ఇంకో ట్వంటీ ఎక్స్ట్రా ఉందంట అందుకని థర్టీ మీటర్స్ అనమాట థర్టీ ఫైవ్ మీటర్స్ అనమాట జాగ్రత్తగా ఇలా చక్కగా ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం అటెంప్ట్ చేస్తూ వెళ్ళండి ఓకే గుడ్ మిగిలిన సమ్స్ నేను నెక్స్ట్ పార్ట్లో చేస్తాను కీప్ వాచింగ్ కీప్ ప్లానింగ్